já bych se pokusil zhrnout některé konkrétní věci, které vyplynuly z této kauzy a které samozřejmě mohou mít vážné následky. Především je to skutečnost, že byla sledována politička a to, jakým způsobem jen ukazuje, jak závažná ta kauza je. Je evidentní, že paní Šorfová byla sledována dlouhodobě a intenzivně, možná dokonce nepřetržitě, a její pohyb a činnosti byly dokumentovány. To zjišťování informací o paní Šorfové bylo detailní a muselo tedy sledovat přesně stanovený cíl. To na, tomu nasvědčuje například ono sledování u lékaře, zjišťování informací z dokumentů vyhozených v popelnici a podobně. Takovéto formy a metody práce jsou nejen nákladné, ale především náročné na utajení a vyžadují značné nasazení osob a prostředků. Tedy využívají se a vyžadují se jen v těch případech, kdy je tady cíl, který je opravdu závažný. Často takovéto metody a takovéto informace slouží k zastrašování, vydírání a v krajním případě i k likvidaci konkrétní fyzické osoby. Lze předpokládat, že zásah do soukromí paní Šorfové, tedy možné nelegální odposlechy, vniknutí do bytu či kanceláře a nasazení audiovizuální techniky byly prováděny ať už agenturou ABL nebo někým jiným. Já v tuto chvíli nechci hovořit o tom, kdo to sledování organizoval, kdo se na něm podílel, ale evidentní je, že proběhlo. Ty důkazy jsou zcela jasné. Z pohledu práva tak je nepochybné, že byla porušena listina základních práv a svobod. Je nepochybné, že bylo porušeno právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, která tato listina stanovuje a dává výjimku pouze v případech stanovených zákonem. Já bych chtěl upozornit, že jestliže policie chce sledovat nějakou osobu, pořizovat v té věci zvukové záznamy nebo záznamy obrazové, tak k tomu vyžaduje souhlas státního zástupce. Ani policie nemůže dělat něco takového právě s ohledem na ustanovení zákona a na ustanovení listiny základních práv a svobod. Pokud má dojít k porušení porušení nebo narušení soukromí té osoby, například prohlídkou bytu nebo osobních věcí, pak tomu je dokonce vyžadován souhlas soudu. Takže v tom případě i policie nemůže konat jen ze své vůle a musí mít k tomu příslušné soudní povolení. Tedy kromě listiny základních práv a svobod mohlo v tomto případě dojít k trestným činům neoprávněného nakládání s osobními údaji, porušování domovní svobody a porušení tajemství dopravovaných zpráv podle trestního zákona. Já jsem přesvědčen, že jakékoliv záruky pana premiéra nečase, že vše bude vyšetřeno podle zásluhy padní komu padní, nemohou být brány jako reálné, pokud tím, kdo to vyšetřování povede, bude policie, kterou ovládá pan Jon, a jeho náměstci z ABL. Já jsem přesvědčen, že ani pan premiér snad nemůže myslet vážně, že by tady bylo vedeno nějaké nezávislé vyšetřování policií, pokud pan ministr vnitra neustále hovoří o tom, jaké personální změny na policejním prezidu by se měly konat a jak on bude konkrétně posuzovat vyšetřování jednotlivých případů. Zda jsou policisté schopní nebo neschopní a na základě toho budou získávat odměny a nebo budou muset odcházet. Pan premiér Nečas říká, že panu Bartovi, panu Jonovi a všem ostatním věří. Já si samozřejmě kladu otázku, jestli je tak důvěřivý nebo je tak naivní a nebo prostě jen čeká, až celá tato věc přejde. My jsme teď před situací, kdy máme informace o tom, jak se dělá politika, jak se dělají zakázky a jak se řeší toto na úrovni komunální, na úrovni v zásadě nejnižší. Já ani nechci domýšlet, jakým způsobem 
se, jakých kaus se ještě můžeme dočkat na té úrovni nejvyšší a co všechno mohou lidé očekávat a politici očekávat od podobných, od podobných bezpečnostních agentur. A v tuto chvíli je podle mého názoru naprosto zřejmé jen to, že tato věc musí být vyšetřená. Musíme vědět, zda tyto věci se udály z popudu, z popudu a nebo v režii konkrétní bezpečnostní agentury. Za tou agenturou byla ABL a já jsem přesvědčen, že pokud by se toto prokázalo, tak musí odejít nejen pan Bárta z veřejného života, ale také Radek Jon a další, kteří převzali odpovědnost za to, že lidé z bezpečnostní agentury ABL pracují na vysokých postech ve státní správě. Děkuji.